హలో మిత్రులారా ఈ వీడియోకి మీకు స్వాగతం ఈరోజు మనం శ్యామ్తో కలిసి దైనందిన జీవితంలో డబ్బు వాడుక గురించి తెలుసుకుందాం మరియు డబ్బు అవసరమైనప్పుడు బ్యాంకు నుండి వడ్డీకి రుణం ఎలా తీసుకోవచ్చో ఇక్కడ చూద్దాం రాము సునీత మరియు శ్యామ్ ముగ్గురు కూర్చుని భోజనం చేస్తున్నారు సునీత నేను స్టేషనరీ దుకాణం పెడదాం అనుకుంటున్నాను కానీ నా వద్ద కేవలం పదివేల రూపాయలు మాత్రమే ఉన్నాయి ఇంకా డబ్బు ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాను మనం పదిహేను నెలల ముందు రెండు వేల రూపాయలు ప్రతి నెల మొదలు పెట్టాము మనం దాన్ని వాడుకోవచ్చు అవి మొత్తం కలిపి ఎన్ని రూపాయలయ్యాయి పదిహేను ఇంటూ రెండు వేలు పదిహేను రెండు వేలుతో గుణిస్తే ముప్పై వేల రూపాయలయ్యాయి అంటే దీని అర్థం పదివేలు ప్లస్ ముప్పై వేలు మన దగ్గర మొత్తం నలభై వేలు ఉన్నాయి కానీ ఈ పని కోసం నాకు ఒక లక్ష రూపాయలు అవసరమవుతాయి అంటే అరవై వేల రూపాయలు ఎక్కడి నుండైనా రుణం తీసుకోవాలని అర్థం మనం బ్యాంకు నుండి ఎందుకు రుణం తీసుకోకూడదు కానీ ఆ డబ్బు మీదైతే మనకు వడ్డీ చెల్లించవలసి వస్తుంది అవును చెల్లించవలసి వస్తుంది లాభం వచ్చినప్పుడు అప్పుడు తిరిగి చెల్లిద్దాం నాన్న ఈ రుణం అంటే ఏంటి మరియు బ్యాంకు మనకు రుణం ఎందుకు ఇస్తుంది బాబు ఎవరికైనా డబ్బు అవసరమైనప్పుడు అతను బ్యాంకు నుండి రుణం అంటే లోన్ తీసుకోవచ్చు మరియు దానికి బదులు అతను బ్యాంకు నుండి తీసుకున్న డబ్బుతో పాటు మరికొంత డబ్బులు చెల్లించవలసి వస్తుంది దాన్ని మనం వడ్డీ అంటే ఇంట్రెస్ట్ అంటాం బ్యాంకుకు వడ్డీ దొరుకుతుంది కాబట్టి బ్యాంకు మనకు రుణం ఇస్తుంది కానీ నాన్న మనకి ఎలా తెలుస్తుంది మనం ఎంత వడ్డీ చెల్లించాలో చూడు నేను నా పని మొదలు పెట్టడం కోసం బ్యాంకు నుండి అరవై వేల రూపాయలు రుణం తీసుకున్నాను అనుకో ఒక ఏడాది తర్వాత నేను అరవై నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల రూపాయలు చెల్లించవలసి వస్తే నేను ఎంత వడ్డీ ఇచ్చాను మీరు కావాలనుకుంటే వీడియోని ఇక్కడ ఆపి ఆలోచించవచ్చు అరవై నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల నుండి అరవై వేల రూపాయలు తీసివేస్తే నాలుగు వేల ఎనిమిది వందలు వచ్చాయి అంటే మీరు నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల రూపాయలు వడ్డీ ఇచ్చారని అర్థం కానీ నాన్న ఎలా తెలుస్తుంది మనం ప్రతి నెల ఎంత డబ్బులు చెల్లించాలో ఒక సంవత్సరంలో ఎన్ని నెలలుంటాయి పన్నెండు ఎందుకంటే నేను ఒక సంవత్సరానికి రుణం తీసుకున్నాను అందుకని మనం మొత్తం డబ్బుని పన్నెండు భాగాలుగా చేద్దాం అయితే ఇప్పుడు చెప్పు అరవై నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల్ని పన్నెండుతో భాగిస్తే ఎంత వస్తుంది మీరు కావాలనుకుంటే వీడియోని ఇక్కడ ఆపి ఆలోచించవచ్చు ఐదు వేల నాలుగు వందలు సరిగ్గా చెప్పావు దీని అర్థం ఒకవేళ మనం అరవై వేల రూపాయల రుణం తీసుకున్నాం అనుకో అదే మన మూలధనం మనం ఒక ఏడాదిలో అరవై నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల రూపాయలు చెల్లించాల్సి వస్తే మనం ప్రతి నెల బ్యాంకులో ఐదు వేల నాలుగు వందల రూపాయలు జమ చేయాల్సి ఉంటుంది దీనినే మనం వాయిదా అంటాం వా నాన్న ఇది చాలా సరదాగా ఉంది అయితే నేను పెద్దవాడిని బొమ్మల దుకాణం పెట్టుకోవడానికి బ్యాంకు నుండి రుణం తీసుకుంటా మరియు బోలెడని బొమ్మలతో ఆడుకుంటా సరే శ్యామ్ మిత్రులారా ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం మన దైనందిన జీవితంలో డబ్బులను ఎలా ఉపయోగిస్తాము మరియు అవసరం ఏర్పడితే బ్యాంకు నుండి రుణం ఏ విధంగా తీసుకోవచ్చో నేర్చుకున్నాం ధన్యవాదాలు